这边这个长糯米呢，我们就不要像刚才那样子，我可以选长的或圆的，好、嗯，因为一定要用长的，一定要是长的，它才会有那个粒粒分明的感觉不然都磨磨呀啦。对对对对对，好，那这边我有三杯的长糯米，一样啊、喔，长糯米，因为糯米跟白米。不太一样，就是它需要的水泡水，对泡水时间比较长，所以我一样泡了它三小时。好，然后我要用的时候是把水沥掉的。OK， 对对。那这边呢，我们就会需要用到的是猪油，哎，因为既然你要做到传统的味道，啊，这个诶香气没有猪油是办不到的哈。对，猪油哈，就而且还要多，真的没有猪油的话，鸡油其实也 OK 哈、嗯，就是你买的那个鸡肉啊，啃那个鸡哦，哈，不是鸡车的鸡哦。<笑>好，那我们现在这边呢哈，我用的这个猪油哈，好，因为少了猪油哈，真的那个油饭你就会觉得怎么都觉得少，够香哈，对，少了那一点。姜几啦？对对对对。那我们这边呢，我就放几个姜片进来哈、嗯，用老姜。盖薄哈，很薄啊。对，其实我取它的香气，等我老姜我会把它捞掉哦、嗯。所以我会在这个哈猪油哈，哎，就是下锅的时候哎，我就先把老姜放进来、嗯。我们就要嗯给大家一个概念，就是不要等到油很热的时候你才去呃烹，就是爆香哈。其实都已经。对，超过它的那个冒烟会太高、嗯。那我们为什么要加这些新香料？其实就是为了取它的香气。那你应该是在油还冷的时候，你就让它一起下来。嗯、对，随着油温的升高，那你的新香料里面，不管你是葱、姜、蒜、辣椒、嗯，里面都含水，让这些水分跟着油温是慢慢上来，然后去蒸发。嗯、这样子呢，第一个它不起油爆、嗯，第二个它不会焦掉，再来就是你的油里面会充满了它的香气。对，我觉得这个概念，我希望可以带给大家哈。你相信吗？我自己爆猪油的时候，我还在猪油里面放水。我会在猪油一下锅是冷的时候，还没有开火，我就先放一碗水在油的下面，然后盖上锅盖一起爆，然后我不要把它爆到爆到温度那么高，我就把那个油渣捞起来，这样爆出来的猪油颜色就很白。你看啊，我的姜片哈已经爆到这样哈，是好，那这时候呢，我就要放一点麻油进来，因为油饭就像你刚刚说的。吃到哪一家送来油饭就知道五郎生小孩了，生小孩了，所以呢，还要有一点麻油香哈，所以我这边放一点黑麻油，好，就这样子，好，然后黑麻油进来哈，跟姜片和一下，我就会先把姜片把它捞掉，因为麻油其实它不要到太高的温度哈，它温度太高的话是不好的。而且反而香气没有了哈、嗯，就是变成苦的味道了。是是是，好，那这边就是我们准备好有香味的油，嗯、我们就开始来做爆香的部分。OK， 来，好，要把它煸干了，把水分煸干了之后，香气就出来了。这时候再下我们的这个开氧，开氧，爆香的哈，这些好像是固定的。好，尤其是开阳啊，我们一定要洗过啊，因为它在呃曝晒的过程啊，还有一些加工过程，对对对，要洗过。所以它里面是湿的哈，我们一定要是先进来。一开始你会觉得没有香气，是因为它还湿，当它水分跑掉了，香味就会出来。好，就这样哈，现在是肉丝哈，嗯。我都喜欢用呃瘦瘦的肉丝哈。对啊，我注意到很多人都喜欢用五花肉才会香嘛哈、嗯。不过老师今天呢，嗯、他用的是这是后腿肉，后后腿肉，嗯，后腿肉。好，你看我们就这样哈，把它炒一炒，你会发现我今这个油量哈看起来偏多，对不对？嗯、但是油饭。不油不油就不叫油饭了。对对对，好。而且呢，我们今天哈三杯的米啊，其实它煮起来。会到一大锅，哇，一大锅哈！你要想到米饭是会膨胀的，啊，好，先把这个肉炒到它只要变色哈，因为我们后面还要煮哈，所以都会只是炒到变色就好，不要把它炒到你觉得它全熟了啊，那后面它就会过熟哈。好，像这样的状态下呢，哈，我们这边我准备一点油葱酥哈，一定要有的就古早味。那如果你不是用油葱酥，你是用红葱头自己来切的话，你就可以跟诶香菇一起下。哦、oh. ，对，生的红葱头你就跟香菇一起下哈，然后让它炒出香味来。我今天用的是因为少少的,炸好的对对现成的这个油葱酥。好好，我都一直维持着小小的火就好
，要有闻到香气哈。那再来，我们来看一下哈，这个调味的部分啊，就是。我们一定要有酱油来让它那个呛一下哈，这个香气。所以会从锅边啊，老师通常都会沿着锅边，而不是像我一般就是要往中间投下去而已。因为锅边它的温度啊哈是比较均匀的哈，然后就让它这样子下来。我们现在来加的这个是记得哈，哎五香五香粉，对，这也是呢我们很重要。台湾 V 对吧？对，台味就就靠我们的卤肉饭。如果没有五香粉的话，就不像样了啊！对，这个是黑胡椒。黑胡椒，对。哎，我发现老师特别喜欢用黑胡椒。嗯，我喜欢香气重一点哈。然后这边我们呢加一点点的这个盐巴，好，少少的，因为我们已经有酱油了哈，所以盐巴不用多哈。好，加一点糖，好，糖为了让它有亮度，然后也去调整一下它的咸味。好。老师刚刚说了，糖呢，你是要让我们的油饭有亮度哦、喔。老师，你用的是白砂糖，那如果用二砂可以 ？OK 的 ，OK 的，嘿，就是看你自己嘿取得方便哈，因为它的作用是相同的。好，完全均匀了之后，哈，这这些就是我们哎，真的很亮哎，亮对，好，好，那这边我们就开始把这个呃长糯米加进来。好，沥干了的长糯米，我们今天是要直接在锅里面做拌炒哈，所以我就这样直接下来。好，三杯。好，就这样子去炒它。这时候我可以稍微把火哈，稍大一点点哈。好，因为米饭是冷的哈，这个白米哈是泡过水，所以我们温度可以稍微提上来一点点。这样子去炒它。老师要再加水吧？嗯，要。啊，因为我们是直接在锅里面煮哈，所以我的水量啊就会是一比一哈，一比一哈。再次的提醒我们的观众，好，在锅里面煮哈，我们还是用一比一的水量。好，水好，看你原来用什么样的呃容器来量米，你就用什么样的容器来量水啊。哦，所以就算是泡过水，它已经比较膨胀。那如果说我用三杯米的话，嗯，那我把它沥干之后，嗯，也是用三杯水去煮。对，你要看你原来的米哈、哦，你不要去看它膨胀以后的量哦，那是不一样。而且我想说它已经吸了水了，嗯、那我应该再放少一点的这个，因为我们是直火去煮。好，那直火去煮，它还是会蒸发掉一些。但是如果你是用蒸的，所以我刚才有强调，你用蒸的话，你的水量就要少一点，嗯、水量就要少一点，就是大概用它的零点七五，就是四分之三的部分。好，就像这样，好，我们就可以，然后煮熟就好了。对，盖起来。好，那记得，好像我这个锅呢，它的锅盖它是有有个呃可以两段式的调节。好，当我在。哎、欸，这样子的话，等我水蒸气会大量从这边排出去，那我的水分呢，是不是就会一部分是从这里做损耗？ Uh -huh. 所以我在煮饭的时候，我就会把它关起来，因为我希望我所有的水呢，都是让我的米来吸收，是全部都要给米的，就不要是有一部分被蒸发掉哈。Oh. 所以我就会把这个气口。那老师，万一我们家就像不要说万一啦，其实我们家现在就没有这样的锅、嗯，没有这样的。我很想吃油饭怎么办？对，那盖子上面盖石头，没有，它就是盖起来就好。盖起来，可是水蒸气不是会对，因为它不一样，是因为它它会有会排水蒸气。对啊，啊一般的话，我们水蒸气从这边也会大量的排掉，那怎么办？有，它那就是微量的，那正常。就像你蒸笼，是不是蒸汽也会从旁边跑掉？哦，那要不要说，我比如说像我们蒸馒头一样，我拿一个那个布啊，哎，然后再给它盖子盖起来 ，OK 的，也是 OK， 对对对,對，是可以的哈。就像蒸笼，不是很喜欢有个布对对对对对。好，就像我现在哈，我们刚刚讲的这个部分，它现在锅里的东西它煮开了，有没有？嗯。好，当它煮开的时候，它就开始有水蒸气上来哈、嗯。然后我刚刚讲的意思就是，像这个锅，你们看到它水蒸气、嗯，它会大量的从这个气孔这边排出去。嗯哼。对，那这样的话，我锅里的水它就会越来越少，好，越来越少哈。好，那我像我现在这样关起来，对。好、嗯，水蒸气真的就对对对变少了，对它会大部分留在锅里。那这时候火也在就转小一点，调到最小，嗯，对最小，那就是在啊煮到水全部都干了，对，煮到煮到水烧。所以这时候不是以时间了，对不对？对，是以你时机，因为每个人我说小火，每个人用的锅不一样，比如说嘿，或者说你的火候会不一样，每个人用的是那种玻璃面板的电磁炉啦，或是啊那个黑金炉啊啊都一样，就是只要煮开，你就把它调到微量的火。好，微量的，然后煮到水都收掉了。对对对对，像就像说，你看到现在这个锅里的感觉，嗯哼，没看到它还是有在滚沸。对，好，但是呢，它的米已经开始
，再膨胀，再膨胀。Oh. 好，对，就这样，就这样煮。所以一定要记得啊、哦，老师千交代万交代，就是它要小火，对，它就是焖烧型的。对，煮饭是需要时间的，好、oh. 哦，所以说我们就给它诶、欸、吸水。那你不能一粒一粒硬硬的米，然后你希望它在短时间内它就熟。你是要给它去吸吸水，它才会慢慢的长大，对不对？是看看这个米糯米哈，它是不是已经熟了？嗯，嗯，全熟哎，全熟了啊、嗯，对啊，所以我就可以关火了。因为刚才我们有油啊，所以它是油还在。OK， 好，好，这样油饭就完成了，这样就好了，好,、欸、好简单哦、喔。它还是有一点点哈，稍微的发锅哈，就是因为油脂它在锅里有点点哈。哎呀，上色，哇，这么简单的油饭我也要做了。对，找一个，对呀，像这样的高渣皮啊，古早味的这个哈大碗来哈，盛起来。我们看这样的油饭，然后呢，要吃的时候你可以要淋一点这个甜辣酱啊。哇，这个也是我的最爱。对，好像淋的甜辣酱啊，它味道层次感就多一些哈，就点缀一个香菜。好，这样呢，我们的传统油饭哈，用不传统的方式把它完成